Okolo 300 krojovaných se scházelo v nedělní odpoledne a podvečer v Josefově pod Zeleným. Počet krojovaných tak předčil loňský rok, kdy se jich zúčastnilo okolo 250. Máme tady klasické tradiční Josefovské krojované hody, kam se sjíždí stovky chas ze širokého okolí a začínali jsme ráno mši svatou požehnáním, průvodem o povolení hodů a teď se sjíždí chasy a bude se holo přes polní. A budete mít pro všechny tady ty návštěvníky nebo všechny krojované večeře? Předpokládáme, že jo, ale pokud by na někoho nevyšlo, tak se omlouváme, protože je jich skutečně neskutečné množství a jsme malá dědina, relativně malá chasa, ale věříme, že snad nikdo hladný a až z nimi nejde. Vzhledem k tomu, že Josefovské hody jsou velmi vyhlášené a sjíždí se zde chasy ze širokého okolí, pomáhá místní chase s organizací obec. Pomáháme prakticky celou organizací, protože to spolupořádáme, respektive spořádá to obec s chasou. Samozřejmě ty rodiny nejsou schopni ty stovky, stovky návštěvníků a chas zakrmit, takže samozřejmě na ty, na které nezbyde, tak dostanou, dostanou poukázku nebo poukázku, lísteček na večeři a na pití a, a pan hospodský jim vydá řízek a salát. A do kolika hodin tady to dneska bude trvat vlastně to veselí? Až do rána. Tak jako každý rok, až do rána, do ranního kudopění a věřím, že se budou mladí, ale i starší generace velmi dobře bavit. Hraje tady vynikající dechová, kap, dechová kapela Lanžečánka, nejlepší snad dechovka na celém, na celém folklorním světě. Proti loňskému roku se nám stárci vyměnili a tak nás zajímalo, co je nového v chase. Já si myslím, že celkově nového nic není, je to všechno tak, jak bylo vždycky a všechno je perfektní. Přibyly vám nějaké nové děvčata nebo šohajové? Myslím, dva kluci přibyli a, a plus dvě, tři holky, tři holky došly. Jak to děláte, že vždycky tady v Josefově máte tak plno? Čím myslíte, že by to mohlo být? Tak určitě lidma, co tady jakože bydlí a že se tady o ty ostatní starají. Že si tady na tom dáváme záležet, zakládáme si na tom a ty tradice udržujeme prostě. Máte třeba i nějakou speciální propagaci, nebo opravdu jsou, je Josefov tak vyhlášený, že je tady takhle narváno? Spíš máme dobrý vztah s, ost s ostatníma chasama a tím pádem prostě se mězdí rádi, mají nás rádi. Josefovské hody také navštěvují významné osobnosti, zejména z politických řad. Atmosféra hodů na podluží se totiž neokouká a je nezapomenutelná. Kdo letos přijal pozvání? Dneska tady máme samozřejmě hejtmana Jihomoravského kraje, Honzu Grolicha. Jezdí se mu už tradičně a jsem tomu velmi rád, protože je to nejlepší hejtman v republice. Je to skvělý člověk. Máme tady Toníka Tesaříka, poslance parlamentu České republiky, bývalého ředitele Hronické nemocnice Jirku Horáka, poslance parlamentu České republiky, starostu Bučovic, taky se jezdí pravidelně, Aničku Hubáčkovou, která se jezdí dlouhé léta. Ať už byla starostkou, nebo senátorkou, nebo ministriní, spoustu jiných významných přátel z veřejného i ze soukromého života. Jsem rád, že si najdou cestu sem do Josefova a velmi si toho vážím. Pane hejtmane, v loňské reportáži jste nám řekl, že se vám šije kroj. My jsme čekali a těšili jsme se, že přijdete v kroji. Takže kde kroj zůstal? Kroj zůstal doma ve Stříní, mám ho, mám úplně ten obyčejný základní, protože jsem z Brněnska, tam máme takový jako jednoduchý, takže mám ho, ale mám ho ve Stříní, protože jsem nestíhal si ho nějak jako nažehlit, takže, takže, že, takže prostě nemám kroj, je to špatný, no. tady už místní to tady tak naznačují. Ale da, další hody, kam se chystám, to je do Velkých Pavlovic, co tam chtějí, abych přijel v kroji, takže v srpnu do Velkých Pavlovic bych chtěl v tom kroji přijet.
No, já jezdím každý rok, protože jsem téměř místní a pocházím z Mikulčic a přicházím si opravdu užít tu náderu kroju, protože sám jsem kdysi v tom podlužáckém kroji chodil jako student, asi sedm roku, takže eh, ta energie a radost mladí kolem, tak eh, to je nádhera. Co vás každý rok přivádí do Josefova? Tak já musím říct, že v Josefově mám už mnoho přátel a e, jsem starostou tady v Bučovicích pře, přes pár kopců a musím říct, že Josefov to je prostě místo, kde Jižní Morava opravdu žije a můžete tady cítit ty kořeny a to, jak to tady lidi prožívají. Takže není to nic hraného tady a je tady fantastická atmosféra. Co byste popřál všem krojovaným na Jižní Moravě? Já když se tady tak rozlížím, mě se tady strašně líbí, že tady jsou mladé generace. A opravdu, že to prožívají, mají to jako součást vlastní identity a já bych jim popřál, aby si to udrželi, aby z toho pořád měli radost a ty kořeny a to dědictví našich předků, aby pořád zachovávali.